Precisamente mientras Hamas continúa atacando Israel y el país hebreo toma represalias bombardeando la franja de Gaza con fuerza, los sobrevivientes del ataque terrorista en ese festival de música electrónica están dando a conocer a, a través de sus dramáticos testimonios la auténtica pesadilla que vivieron cuando cientos de personas fueron masacradas o secuestradas. Una de estas sobrevivientes es Laura Malo, quien amablemente ha accedido a contarnos el terror que vivió y por supuesto damos la bienvenida aquí en el 24-7. Laura, toda mi admiración por tu valentía de estar con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias. Buenas tardes, buenos días para ustedes. Pues eh, querida Laura, es muy difícil eh, ponerme en tu posición, es dificilísimo imaginar el horror que has tenido que vivir, el horror que estás viviendo y el horror que lamentablemente vas a tener que seguir viviendo ¿no? por el resto de tu vida y ese recuerdo tan terrible. Me gustaría hablar precisamente de eso, de ese recuerdo. Cuéntame, ¿cómo lo viviste? ¿Qué hiciste? ¿Y cómo te sorprendió cuando estabas tranquilamente en el Festival de Música y viste llegar a todos esos terroristas? Es, es difícil contarlo. Eh, todo empezó cuando todos fuimos al, al, al festival, a la fiesta, a, a, a pasarla bien a disfrutar con nuestros amigos, con nuestra gente. Eh, cuando a las seis de la mañana empezaron bombardeos, yo vivo en una ciudad cercana a la Franja de Gaza, así que para mí es un poco normal las bombas, pero esto ya no era normal, esto se salió de lo normal. Eh, la cantidad eh, y la potencia de bombas que escuchábamos que caían. Eh, en ese momento, yo y y mi amigo de nombre Itamar, nos fuimos en mi carro para escapar de las bombas. Lo que no sabíamos es que est estaban esperándonos afuera terroristas con metralletas atacando. Eh, huimos y llegamos a un búnker eh, fuera de, en la carretera. Cuando, cuando nos refugiamos empezamos a, a escuchar disparos. Eh, y nos asomamos y una pareja, que por cierto, árabe, empezó a, a, a gritarnos que nos escapáramos, que están asesinando a gente, que huyamos. Yo y mi amigo... Mira, Laura, me da, me da mucha pena interrumpirte en este momento... Eh, que me estás eh, abriendo tu corazón para contarme esta experiencia tan terrible que tuviste que enfrentar, pero al parecer hemos perdido, habíamos perdido el, au el audio con Laura. Vamos a ver si podemos recuperarlo. Estamos escuchándote con muchísima atención, Laura. A ver si podemos... Eh, tenemos el audio, correcto. Adelante, adelante. Gracias. ¿En qué? ¿Cuándo me perdieron? Nos quedamos, sí, nos quedamos en que conociste o viste a esa pareja árabe que te avisó, te anunció, están matando gente, huyan. En ese momento, cuando pasó eso, que por cierto, esa pareja árabe fue asesinada por los mismos terroristas, yo y mi amigo entramos al auto y empezamos a, a viajar en la única dirección que vimos escapando, mientras yo miraba en el teléfono, en el mapa, que había un pueblo, un kibbutz, eh, llamado Nir Oz. Eh, nos sentimos seguros de, de llegar allá. Lo que no sabíamos es que ya estaba bajo el liderazgo, bajo el poder de los terroristas. Cuando yo y mi amigo nos acercamos a la entrada de ese pueblo, vimos un soldado, cuando de repente me doy cuenta que ese soldado coge la metralleta y empezó a apuntarnos y a dispararnos, nos disparó en el carro, por poco mi amigo pierde, le pega el tiro en la cabeza, empezamos a viajar, eh, entramos a un camino abandonado en el que, en el que no había salida eh, hasta que nos, en, nos estrellamos contra una cerca eh, eh, y ahí salimos, rompimos las ventanas, empezamos a huir y llegamos a un invernadero abandonado eh, en donde nos refugiamos, estuvimos desaparecidos durante casi 16 horas sin agua, sin comida sin podernos comunicar, eh, con miedo, con pánico. No entendíamos qué estaba pasando afuera, no entendíamos qué estaba pasando con todas las personas que estaban con nosotros. Mientras pasaba todo esto, todo este tiempo, no paraban 
los ruidos de las metralletas, los misiles que caían. Eh, fue algo muy, muy traumático. Todo el tiempo guardábamos silencio. Eh, estábamos en unas condiciones eh, muy infamantes, luchando con miedo por nuestra vida. Eh, en ese momento yo llamé a mis padres por teléfono para despedirme de ellos. Cuando le digo a mi papá que, que puede ser que no, no vuelva a casa y que si me pasaba algo, eh, mi papá no entendía qué le estaba diciendo, por qué. Y le expliqué que nos dispararon y que nos estaban persiguiendo y que no sabíamos qué estaba pasando, pero que se cuidaran y que podía hacer que yo no volviera a casa. La verdad es que es un milagro que yo esté aquí y me duele por toda la gente que, que no pude tener la misma suerte que yo. Es una situación muy dura, muy difícil. Laura, la verdad que te estamos escuchando aquí y nos tienes a todos con el corazón en la mano de poder presenciar o poder imaginarnos simplemente lo que has tenido que, que enfrentar. Fíjate que decías tú, llevas algunos años viviendo en, en Israel, vives cerca de la Franja de Gaza, dices que estás acostumbrada a esas bombas, pero imagino que nunca uno se prepara como ser humano para ser testigo de un acto tan dantesco. Y como tú bien dices, lo afortunada que debes sentirte de que lamentablemente y precisamente antes de comenzar la conversación contigo, daba la triste noticia de que esa joven colombiana, Ivonne, que era modelo y que también estaba en ese festival de música, lamentablemente no corrió con la misma suerte que tú. Imagino que eso será un recuerdo que te retumba mucho en la cabeza, ¿no? El que haya gente que estaba en tu misma posición y que no corrió con la misma suerte que tú tuviste, ¿no? Es un sentimiento muy difícil para mí porque... porque es todo junto. Es, es la experiencia que viví. Es el miedo que sentí. Es el poder estar aquí viva contándole a todo el mundo la experiencia y lo que está pasando en este país. Y también es, es los amigos que perdí. Mataron amigos, desaparecidos, raptados, gente inocente que no le hizo nada a nadie. Yo soy DJ y, y fuimos a pasarla bien, a disfrutar de la música que es nuestro, nuestra pasión, nuestro amor. A pasarla bien, no hacerle nada malo a nadie. Y nos mataron a sangre fría, sin podernos defender. No había nadie, el país no estaba listo para esto. Es muy difícil porque ahorita estamos con susto, no, no sabemos qué va a pasar. Mucha gente, la gente sigue muriendo porque es todo junto, están los terroristas entrando, están las bombas por todos lados. Necesitamos ayuda. Laura, eh, me gustaría preguntarte, me queda muy poco tiempo, pero eh, ¿te gustaría montarte en un avión que te lleve de nuevo a tu país de origen? ¿Estarías dispuesta? Quisiera, quisiera poder salir acá y sacar a mis padres. Voy a querer sacar a todo el mundo que está aquí, pero, pero yo tengo mucho miedo y, y, y también todo el trauma y ver tanta gente muerta Laura. fue muy duro y me... Te agradezco, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en el 24-7. Vamos a estar siguiendo muy de cerca tu caso y ojalá que te puedas montar muy pronto en, en un avión que te lleve de vuelta con tu familia. Te mandamos un fuerte.